എന്റെ പേര് അനീഷ് രവീന്ദ്രൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് ഞാന് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി നാ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാന് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് മിഷണറി ടി സി ജി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മളിൽ പലരെയും പോലെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും അയാളുടെ കഴിവുകളെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികസനം സാധ്യമാക്കി തരാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിയുമെന്ന് കാരണം നാലാളിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എത്ര പേരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ പകർന്നു നൽകിയ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ ഞാൻ ആ കമ്പ് ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ആ കമ്പനിയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിലൊരു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് വരുന്നതും എല്ലാ കമ്പനികളെയും നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വീഴുന്നതിലല്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കയറുന്നതിലാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പേര് വീണു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച കമ്പനിക്കൊന്നും തിരിച്ചു കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർ സി എമ്മിനെ പോലെ ആർ സി എം പോലെ സത്യസന്ധവും ആത്മാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമായി സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച പല കമ്പനികൾക്കും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സാധ്യമാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർ സി എം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചു കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യക്കാരനായിട്ട് മാറിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സത്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സർക്കിൾ നമ്മൾ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമൂഹം ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഉയർത്താനും കഴിവുകളെ ഇകഴ്ത്താനും സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് അത്രമാത്രം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അത്രമാത്രം നല്ലൊരു രീതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ചുറ്റും വീണ്ടും പഴയ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി അവിടെയാണ് ആർ സി എം വീണ്ടും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പവർ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ മക്കൾ അച്ഛൻ എന്താണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കർ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കർ ആയി അറിയപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഞാനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആർ സി എം കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ആർ സി എമ്മിനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ സി എമ്മിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് എന്റെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വലി വലുതായിട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വലിയ
നമ്മളെല്ലാം ബിസിനസ്സുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോറുകൾ ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാളിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർ സി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടർ വേൾഡ് കുക്ക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങാം വണ്ടർ വേൾഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ കീസോളിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അവരെ ആർ സി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ സാധാരണ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംവിധാനം പോലെ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റൈലിലാണ് അവർ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത്തരക്കാരെ ആർ സി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ ഒരു തലം എന്ന് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വേയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവർ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയാണ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും നല്ല സെയിൽസ് സ്കിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് നല്ല നല്ല എന്താണ് നല്ല നല്ല ഡിവിഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ പല ആൾക്കാരും ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് നേരിട്ടുള്ള സെയിൽസിലൂടെ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് സെയിൽസിലൂടെ ഇൻകം കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സെയിൽ സ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ആർ സി എമ്മിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഇത്ര രൂപ സമ്പാദിക്കാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ആഗ്രഹത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആർ സി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി ഏതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും ആർ സി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പാസീവ് ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാസീവ് ഇൻകം നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആർ സി എമ്മിൽ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസിലൂടെ ഡയറക്ട് സെയിൽസിലൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്താലും അത് രണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ആണ് എന്നാണോ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ ഇൻകം അവിടെ അവസാനിക്കും എന്നാണോ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ ഇൻകം അവിടെ അവസാനിക്കും എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ സി എം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം പാസീവ് ഇൻകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ പാസീവ് ഇൻകം ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആർ സി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാം കാരണം ആർ സി എം നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസീവ് ഇൻകം ഇവിടെ സാധ്യമാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസീവ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ല്ല അവരുടെ അറിവിലില്ല അവരത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസീവ് ഇൻകം പുതിയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ പാസീവ് ഇൻകത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോകത്തില്ല അപ്പോ ഞാൻ പാസീവ് ഇൻകം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം മറ്റു രണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പാസീവ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കറുകുറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പാസ
ഏഴ് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലിശ പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിട്ടുണ്ടാവും സാർ അന്ന് അത് വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പൈസ പോലും എടുത്തില്ല ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനെ വീണ്ടും ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവുമ്പോൾ സാറിന് അത് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് മാറും വീണ്ടും സാർ അത് ഒന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവുമ്പോൾ സാറിന് ഒരു പക്ഷെ അത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് സാറ് ആ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സ്വർണം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതേ ഇരുപത് പവൻ മാത്രമേ ഇന്ന് മേടിക്കാൻ കഴിയൂ അന്ന് സാറ് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് വിറ്റാലും സാറിന് കിട്ടുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും പക്ഷെ സാർ അന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ആരും എടുക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇതിനാണ് ഈ വിഷൻ ക്ലിയർ ആവുക വിഷൻ ക്ലിയർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാറ് വാങ്ങിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഐ ഡി നമ്പർ എന്ന് പറയും സാറിന്റെ ഐ ഡി നമ്പർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് സാർ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയും ഈ അസറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു സാർ അങ്ങനെ ആ അസറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് ആ അസറ്റ് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ അസറ്റായിട്ട് മാറി ഇന്ന് സാറിന് ആ അസറ്റ് ഒരു മാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സാറിന് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം നോക്കൂ ആ നമ്പർ ആ അസറ്റ് ഇതുവരെ സാറിന് എത്ര ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി എത്ര ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആ അസറ്റിലൂടെ സാറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സാറിലേക്ക് വരും സാറ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസറ്റ് സാറിന്റെ അടുത്ത ജനറേഷന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ വരുമാനത്തെയാണ് പാസീവ് ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചത് സാർ ഇന്ന് ഈ അസറ്റ് ഈ നമ്പർ സാറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയാൽ സാർ അത് കൊടുക്കും സാറ് കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ സോ അതിന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് ഇത്തരം ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുന്ന ഒരു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസറ്റാണ് ഐ ഡി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു അസറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വളരുന്നോ അത്രമാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകൾ സെമിനാറുകൾ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം വ്യക്തികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രൂപ മുതൽ മുടക്കില്ല ഒരു രൂപ മുതൽ മുടക്കില്ല എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊടുത്താൽ ആരും ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു പോത്തേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് പാസീവ് ഇൻകം പാസീവ് ഇൻകം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ പാസീവ് ഇൻകം സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം വേണോ പാസീവ് ഇൻകം വേണോ പാസീവ് ഇൻകം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യണം ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാസീവ് ഇൻകം തരുന്നത് ആർ സി എം ആർ സി എമ്മിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് റെസിഡുവൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഇൻകം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡുവൽ സോ റെസിഡുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിഡുവൽ എഫക്ട് റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ്
സെയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം തന്നെ ആർ സി എം നമുക്ക് എല്ലാ വരുമാനവും തരുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഓഡിയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വരുമാനവും തരുന്നത് അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിൽസ് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റ് വന്നാലും ആ സെഗ്മെന്റുകളെല്ലാം തന്നെ മാക്സിമം സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ടീമിലൂടെ എത്ര ടേൺ ഓവർ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കാർ എന്ന് പറയും കൺസ്യൂമബിൾ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റബിൾ അപ്പൊ ആ റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളിനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കി കൺവിൻസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടി അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ട ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് എന്നാണ് അവിടെ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ അതിനകത്ത് സെയില് ചെയ്തോളും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നോക്കൂ നമുക്ക് സെയില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സെല്ലർ ആണ് ഇപ്പൊ കമ്പനി സെല്ലർ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെല്ലർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ആളിന് നമ്മൾ ബയർ എന്നോ പർച്ചേസർ എന്നോ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരാളിന് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാളായി ബയറായി അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസർ ആയി ആർ സി എം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പർച്ചേസ് ആവർ പർച്ചേസർ ആവുക ഇൻക്രീസ് യുവർ പർച്ചേസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന് നിങ്ങൾ ഇൻക്രി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം മറ്റൊരാളിന് കൊടുത്തു അയാൾ ബയറായി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഉൽപ്പന്നം നമ്മളെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചു ആ ബയറെ സംബന്ധിച്ച് ആരിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അടുത്ത മാസം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് വന്നു ആ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റെസിഡുവൽ എഫക്റ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തത് ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെറും രണ്ട് മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാസീവ് ഇങ്കത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഇങ്കത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്വമേധയാ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പില്ലർ എന്താ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് സ്പോൺസർ നമ്മൾ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അത് ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രോഡക്ട്സുകൾ ടൂൾ ആയിട്ട് മാറും സ്പോൺസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ ആർ സി എം വളർന്നു ആർ സി എം മുപ്പത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തിലധികമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെന്റുകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡിപ്പോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആർ സി എം ഇത്രയും ഗ്രോത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇതൊരു ബെ
അപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ബയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ അസോസിയേറ്റ് ബയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം കാരണം ഇന്നത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എംപവറിംഗ് യൂത്ത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു എനിക്ക് വരികയും ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷൻ നമ്മളെ പോലെ ആധാറും ഇതൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല അവരവരുടെ സ്പോൺസർ നമ്പർ മാത്രം ഒരു സുഹൃത്തിന് അയക്കും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് വായിച്ചിട്ട് പറയും മച്ചാനെ നീ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോടാന്ന് പറയും നീ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ എന്റെതാണ് ഈ നമ്പർ ഈ സ്പോൺസർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നീ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ പിന്നെ അതിനകത്ത് നീ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിനക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തോ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അടുത്ത ജനറേഷൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അസോസിയേറ്റ് ബയർ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ അത് മറ്റൊരാളിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ അസോസിയേറ്റ് ബയർഷിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആ ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ടുപോകും സോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്രമാത്രം ഇതിൽ കാണണം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ തീരുമാനിക്കണം പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പല ടീമുകളിലും നമ്മളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തും ഇയാൾ വന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാളിനെ നമ്മൾ പ്രീ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മുൻവിധിയോടെ ആരെയും നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കഴിവിനെ അളക്കാനോ തിരിച്ചറിയാനോ ഉള്ള കഴിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയും വരുന്നത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ലിങ്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെ പല ലീഡേഴ്സും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ആർ സി എമ്മിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ റൂബിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആർ സി എമ്മിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹം ആർ സി എം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എമറാൾഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാളിനെയും പ്രീ ജഡ്ജ് ചെയ്തത് ആ ഏത് വ്യക്തിയാണ് ആരെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണ ഇതിനകത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒൻപത് എട്ടിനിട്ട് ഒരു തല്ലു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒൻപത് വലുതാണ് എട്ട് ചെറുതാണ് എട്ട് നോക്കിയപ്പോ എട്ടിന് ഒമ്പതിനെ തിരിച്ചു തല്ലാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ആ ദേഷ്യത്തിന് എട്ട് ഏഴിനെ തല്ലി ഏഴ് ആറിനെ തല്ലി ആറ് അഞ്ചിനെ തല്ലി അഞ്ച് നാലിനെ തല്ലി നാല് മൂന്നിനെ തല്ലി മൂന്ന് രണ്ടിനെ തല്ലി രണ്ട് ഒന്നിനെയും തല്ലി ഒന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ പൂജ്യമാണ് നിൽക്കുന്നത് പൂജ്യത്തിനാണെങ്കിൽ വിലയില്ല വിലയില്ലാത്തവനെ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുകളിലുള്ള രണ്ടിനെ ഒട്ട് അടിക്കാനുള്ള ധൈര്യവുമില്ല ഒന്ന് എന്താ ചെയ്തത് മൂല്യമില്ലാത്ത പൂജ്യത്തിന്റെ വലത് സൈഡിലോട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തി അങ്ങനെ അത് പത്താവുകയും ഒമ്പതിനെ തല്ലാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂല്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയെല്ലാം വലത് സൈഡിലോട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയാൽ പൂജ്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും നമുക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കാനും വളരാനും ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് തരും അതാണ് സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെയിൽസ് ആൻഡ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ പാസിവിംഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അസോസിയേറ്റ് ബയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതിനായിരിക്കണം പാസിവിംഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെയും പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഇതൊരു ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും പാസീവ് ഇംഗത്തെ തെളിക്കുന്നത് മറ്റത് രണ്ടും സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഇംഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗം അതിന്റെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തുടക്കം അത് ചെയ്തെങ്കിലേ അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ എന്നാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് പാസീവ് ഇംഗം എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം
പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തുകൂടാ ആർ സി എമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഒരു ഏതൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാളിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം സേഫ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സുരക്ഷിതത്വം സ്ഥിരത വളർച്ച ആർ സി എമ്മിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൂവൺ സക്സസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് തരുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം തരുന്നുണ്ട് സ്ഥിരത തരുന്നുണ്ട് വളർച്ച തരുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരിക ഒന്നാമത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ മനസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെ മനസ്സ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഉപഭോക്താക്കളാണ് പല ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മുടക്കുന്ന ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ചെലവഴിക്കുന്ന കാശിന് മൂല്യവത്തായ ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് കിട്ടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നം കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിലക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിലക്കുറവ് ഈ വിലക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അവര് സപ്ലൈ കോയിലെയും റേഷൻ കടയിലെയും പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് അതിന്റെ വിലയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്വാളിറ്റി മാറി നിൽക്കും അവരുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് വിലക്കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഉൽപ്പന്നവുമായിട്ട് അതിന്റെ വിലയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യും എന്നാൽ ആർ സി എം എന്താ പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് എന്നാണ് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നം റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ അവരെ നൂറ് ശതമാനം തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർ സി എമ്മിന് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ മനസ്ഥിതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ആർ സി എം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാം അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈസ് ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാം അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോണസോ ക്യാഷ് ബാക്കോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിലൂടെ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പാസീവ് ഇൻകം പോലുള്ള ഒരു ഇൻകം ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ഒരാള് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ മന മാത്രം മനസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു നിന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പ്രാപ്തമാവത്തില്ല അവര് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ് അവര് ബിസിനസ് തന്നെ ചെയ്യണം ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് മൂലധനം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല സോ ആർ സി എം ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ഒരാളിന് ഏറ്റവും മിനിമം ആർ സി എം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ മൂലധനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ലെവല് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഏത് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്താം പതിനായിരം രൂപ വെറും പതിനായിരം രൂപ മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ വാൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് ആർ സി എം ഇതിലൂടെ തരുന്നത് ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്താ ഈ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ടൂൾ വേണം ആ ബിസിനസ് ടൂളിനാണ് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിസിനസ് ടൂൾ ആണ് ആ ടൂൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാം സീറോ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നടത്തിപ്പ് ചെലവ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് ആർ സി എമ്മിൽ
അത് പർച്ചേസ് ഓടിയമാണ് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്ന് പതിനായിരം രൂപ മൂലധനത്തെ ഉൽപ്പന്നമാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉൽപ്പന്നം മാത്രം കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നത്തോടൊപ്പം അയ്യായിരം പർച്ചേസ് ഓളിയം കിട്ടും ഈ പർച്ചേസ് ഓളിയം എന്താ പർച്ചേസ് ഓളിയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പരസ്യത്തിന്റെ വിഹിതമാണ് നമ്മളാകുന്ന ഉപഭോക്താക്കളും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഭീമമായ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഒരു കോടി പർച്ചേസ് ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോടി രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മളിലേക്ക് വരും നൂറ് കോടി വന്നാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി നമ്മുടെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അതാണ് പർച്ചേസ് ഓളിയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ ആർ സി എം ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വാങ്ങിയ വില വിൽക്കുന്ന വില ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം പർച്ചേസ് ഓളിയം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഇതിലേക്കോ അവർ വന്നിട്ടില്ല സോ ഇതിനെ ഇപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ മൂലധനത്തിന് ഉൽപ്പന്നമാക്കി ഉൽപ്പന്നത്തിന് തിരിച്ച് മൂലധനമാക്കാൻ കമ്പനി നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഒരു ടേമില് ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ മിനിമം ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളിന് മാത്രമേ ആർ സി എമ്മിനകത്ത് പാസീവ് ഇംഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ സക്സസ് ആവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ മുപ്പത് ദിവസം സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വിജയകരമായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പതിനായിരം രൂപ മൂലധനം കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മൂലധനത്തിൽ കൈയിടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂലധനത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂലധനം ആജീവനാന്ത മൂലധനം ഒരു പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ആജീവനാന്ത മൂലധനമാണ് ആ മൂലധനത്തിൽ കൈവെക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തേയില തീർന്ന് തേയില എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ പെട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തേയില എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപ്പ് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ പെട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ആട്ട തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് വേണം ആട്ട എടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോക്കൂ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ട് ഒരു ബോണസ് സ്ലാബ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രോഡക്റ്റുകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ മനസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വെറും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് എന്താണ് കോളങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പല പ്രൊഫഷനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്ലംബർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ടെയിലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അവർക്കൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പെയിന്റർ ആരാണെങ്കിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ബേസിക് ബോണസ് ലാബ് ഇന്നും അറിയാത്ത ആശയം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊന്ന് ചോദിക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കുള്ള തേയില നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി നമ്പറിൽ മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയുടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ലാഭം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയുടെ ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇത് ശീലമാണ് എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ വിഹിതമായിട്ട് ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കമ്പനി ഒരു തുക തരും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നൊന്ന് ചോദ
അവിടെയും നിങ്ങളുടെ ആ മൂലധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാം അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ എല്ലാം പറയും നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ നിത്യോപയോഗത്തിന് നാലായിരം അയ്യായിരം മിനിമം നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഉപഭോക്താവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഫാമിലി ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊരാളിനും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന ഒരാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പല ചരക്ക് കട നടത്തുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് കൂടി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കാം മേ ബി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് സംവിധാനത്തിനെ ടൂളാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്ന ഒരാളിന് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപഭോക്താവ് എന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചോക്കോസ് കോൺഫ്ലേക്സ് എന്താണ് നൂഡിൽസ് ജാമ് എന്തെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം സാധാരണ അവർ പറയുന്ന എന്താണ് അയ്യോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല അദ്ദേഹം ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻകം ഓപ്ഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഫാൻസി ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന ഒരാളിന് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടൂളാക്കി മാറ്റാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളിന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും ഉപഭോക്താക്കളായി മാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നം നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയുടെ ഉപഭോക്താവായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നതിനെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അതിന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോറുകാരനെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ആളിന് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം ഫുഡ്വെയർ സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന ആളിന് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം പ്ലാന്റേഷൻ നഴ്സറി നടത്തുന്ന ആളിന് ഹരിത സഞ്ജീവനി ചേർത്ത് വെച്ചാലാകാം ബിൽഡിംഗ് മറ്റു ഒരു പെയിന്റ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളിന് പെയിന്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്നാൽ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപഭോക്താവായി വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് പ്രൈമർ ഒരു മാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള പെയിന്റ് ഷോപ്പിലൂടെ തുളസി പെയിന്റിന്റെ പ്രൈമർ കടത്തിവിട്ടാൽ അദ്ദേഹം അയ്യായിരം പർച്ചേസ് കൂടി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും തുടങ്ങാം ഡിസ്പ്ലേ വാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കട എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ് അത്രമാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ടാമത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ എവിടെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഡോൺ കമ്പയർ വിത്ത് ദ കറന്റ് ബിസിനസ് പക്ഷെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അവിടെയാണ് ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ഒരാളിനോട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ തേയില കൊണ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം പോലും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കാൻ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിസ്റ്റം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നോക്കൂ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്റെ ഒരു സ്റ്റോർ ആണ് ഞാനും നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിൽ തന്നെ എന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആശ മാഡം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് കോവിഡ് വന്ന് ഇതിന്റെ ഷട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വരുമാനം നിന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരുമാന വഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വരുമാന വഴിയായിട്ടാണ് ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയത് അവിടെ ഈ എന്റെ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഈ ഷോപ്പിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ വാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ എന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വാളാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിന് ഷോപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ഞങ്ങളുടെ കടയിന്റെ ഷട്ടർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയന്റെ ഫേസ് വാഷ് ചോദിച്ച ആൾ വരും പക്ഷെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷട്ടർ തുറന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ലൈഫ്സ്റ്റൈലിന്റെ ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ട് പുറത്തു വിടും എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്യണം വീട്ടിലൊരു ഉപ്പ് തീർന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കണം തേയില തീർന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കത്തില്ല സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് എന്ത് ഉൽപ്പന്നം തീർന്നാലും എന്തൊക്കെ ആർ സി എം ഉപയോഗിക്കാമോ അതെല്ലാം അതിന്റെ ഉപഭോക്താവായിട്ട് സ്വയം മാറും എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായാലുള്ള ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടൂലിലൂടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റത്തിന്റെ അയ്യായിരം അയ്യായിരം മിനിമം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്ത് ഡയമണ്ട് ഗ്ലോബ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്താ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മാസമാണ് ഞങ്ങളായത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം ഡിസംബർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആർ സി എം തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കമ്പനി തന്ന പൈസയുടെ കണക്കാ പറയുന്നത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ ആശാ മാഡത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂവായിരത്തി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതൊരു ഫുൾ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ ആശാ മാഡത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് എൺപത്തി നാലായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ ആർ സി എം തന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് നാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ആശാ മാഡത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഫെബ്രു ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസമാണായത് ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസത്തെ എന്റെ മോണസ് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് ആശാമരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ടോട്ടൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ബിസിനസ് സൈക്കിളിലൂടെ 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 ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇതുവരെ തന്നത് ഇന്നും ആ അതേ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരുമാന വഴിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരുമാന വഴി ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സർക്കിളിനകത്ത് മൂന്ന് ബേക്കറി ഉണ്ട് നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫാൻസി സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തില് മൂന്ന് ബ്യൂട്ടി പാർലർ വേറെ ഉണ്ട് ആ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സർക്കിൾ ആ ജംഗ്ഷനകത്ത് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ള
നോക്കൂ എന്തിനാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മാസം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളിന് തുടങ്ങുന്ന മാസം മുപ്പതാം തീക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്നാം തീക്കും പത്താം തീക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഉറങ്ങുന്നു മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു ഒരു ദിവസമാണോ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ മൂലധനത്തിന് ഉൽപ്പന്നമാക്കി ആ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ മണ്ണ് മാന്തി കുഴിച്ചു മൂടുന്നോ ഇതും മാറ്ററല്ല സോ ഒന്നാം തീക്കും പത്താം തീക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഒന്നാം തീയതിക്കും പത്താം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബസ് ടൈം ട്രെയിൻ ടൈം ക്ലാസ് ടൈം ഓഫീസ് ടൈം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് ട്രാഫിക് പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ പാലിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയാണ് മിക്കവാറും തന്നെ നോക്കിയാൽ പത്താം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം തീയതി അവസാന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ വരാറുള്ളത് അവസാനത്തെ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് വോളിയും കയറി വരുന്നത് സോ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്തിനാണ് ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റം ചലിക്കത്തുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റം വളരെ മനോഹരമായി ചലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം സ്ഥിരത വളർച്ച കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ മാസം ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ബയർ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്തു എന്റെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്നാൽ അടുത്ത മാസം എനിക്ക് എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരാളിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു ആ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ മാസം അവസാനിച്ചപ്പോ ഒരാളും കൂടി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു ആ മാസം എന്റെ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്നത് പതിനായിരം പർച്ചേസ് വോളിയത്തിലാണ് എന്നാൽ അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ആവുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തിലായിരിക്കും കാരണം രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി പതിനായിരത്തിൽ തുടങ്ങും ആ മാസം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോവാം ആ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേര് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറി ഇരുപതിനായിരം പർച്ചേസ് വോളിയത്തിലാണ് ആ ബിസിനസ് അവസാനിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇരുപതിനായിരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോവാം സോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കാരും നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പിൻ ലെവല് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി അല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഒരു പിൻ ലെവലിൽ എത്താം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പിൻ ലെവല് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ ഇൻകം പോലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സോ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദ ഓൺലി വേ ടു പാസീവ് ഇൻകം പാസീവ് ഇൻകം ലഭ്യമാവണം ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കണം ആർക്കാണ് കഴിയാത്തത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ആജീവനാന്ത മൂലധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഉപഭോക്താവായി മാറി ഒരു അഞ്ചു കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സംവിധാനത്തെ ടൂളാക്കി അയ്യായിരം പർച്ചേസ് ഓടി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയാത്തത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിളിങ് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ഡബിളിങ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടിട്ടു അപ്പുറത്ത് രണ്ടിട്ടു താഴെ വീണ്ടും രണ്ട് വന്നു ആ ഡബിളിങ് അല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ താഴേക്ക് ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ട്രെയിനിന്റെ ബോഗിയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവണം ആ ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് പോവും ആ ട്രെയിൻ പാലക്കാട് പോവും ആ ട്രെയിൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന നയിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിന്റെ ചുറ്റിനും മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് സംവിധാനമല്ല അത് മൂവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാസീവ് ഇൻകം വേണമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അസോസ് എന്താണ് ഒരാൾ ഡിസ്പ്ലേ വാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിലോ പാലക്കാട് ആണെങ്കിലോ അവിടേക്ക് പോകണം അതിന് ഇനോഗ്രേഷൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ സിസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തണം അവിടെ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് യുവർ വീക്ക്നെസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെ ഒക്കെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി തരും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവും അവര് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇപ്പം സുജിസാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഫോർ ലീഡർ ആണ് സാറിന്റെ താഴെ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും എത്രയോ ലാംഗ്വേജും എല്ലാം പറയുന്ന കഴിവുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ വന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ എല്ലാം ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടോ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റൊരാളിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സ്വതന്ത്രമായി അവർക്ക് മറ്റൊരാളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രിവാദ്രത്തുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പാലക്കാടുള്ള ഒരാളിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത കോട്ടയത്തുള്ള ഒരാളിന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സക്സീഡ് മേക്ക് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നവരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നോക്കൂ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഒക്കെ അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് കൂടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ബോണസ് കിട്ടുന്നു ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടാമത്തെ മാസം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നാൽ ഒരാൾ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് വോളിയും പതിനായിരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരം തന്നെയാണ് പതിനായിരം പർച്ചേസ് വോളിയുമായി റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോണസ് എണ്ണൂറായി വർദ്ധിക്കും സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ബോണസിന് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ വരിക നമ്മൾ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ടീം രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായി രണ്ടാമത്തെ ടീം സിസ്റ്റം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഒരു ലക്ഷം പർച്ചേസ് വോളിയും തരുന്ന തരത്തിലായി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവർ വന്നാലും അതിന്റെ കൂടെ ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും സോ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം നമ്മുടെ ബോണസ് അനുസരിച്ച് അയ്യായിരം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് രണ്ടായിരം തന്നെയാണ് റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരാൻ സാധ്യത എന്നാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ഇൻകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാസീവ് ഇൻകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇത് പ്ലാൻ ആണ് എന്നാൽ ഇത് പ്രൂവൺ ആണോ പ്രൂവൺ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ടീമിനകത്ത് ഗിരിജാദേവി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർച്ചേസ് വോളിയം വന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അടുത്ത ടീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പർച്ചേസ് വോളിയം സിസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോണസ് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇത് എന്റെ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്റെ ഒരു ടീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത ടീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഞാൻ ചെയ്തത് സിസ്റ്റം അയ്യായിരത്തി ഇരുപത് പർച്ചേസ് ഓടിയം എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോണസ് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പ്രൂവൺ ആണ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ കഴിയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ പിൻ ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സമയം ഒത്തിരി വൈകി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടീം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ച ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം നോക്കൂ എന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അറുന്നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നാൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു ഒരാൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെയാണ് റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് പതിനാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ബോണസ് എഴുന്നൂറായി അപ്പൊ ഒരു ടീമിനകത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ സിസ്റ്റം മാത്രം ചെയ്താലും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലെത്തും അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ബോണസ് കിട്ടും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടും മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാ കിട്ടാൻ പോവുക എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ലെവലുകളായി മാറി നോക്കൂ അയ്യായിരം പർച്ചേസ് വോളിയം ചെയ്തു രണ്ടായിരം രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് പതിനാറര ശതമാനമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം ബിഗിനറായി മാറി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം രൂപ ബോണസ് കിട്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു പത്തൊൻപത് ശതമാനക്കാരനായി പക്ഷെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ടർ ആയി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോണസ് രണ്ടായിരമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനക്കാരനായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ബോണസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈഗിളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോണസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറല്ല അയ്യായിരമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ആവും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറല്ല സ്റ്റാർ ആയാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ബോണസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് നോക്കൂ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് പെർഫോമൻസിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു അയ്യായിരം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് രണ്ടായിരം റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈ സ്ലാബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരം റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് അയ്യായിരം പെർസെന്റേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ബോണസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ വളർച്ചയില്ല വളർച്ച ഉള്ളത് പിൻ ലെവലുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിൻ ലെവല് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് ആവും ഇരുപതിനായിരത്തിലെത്തും സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ആവും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലെത്തും പ്ലാറ്റിനം ആവും മുപ്പതിനായിരത്തിലെത്തും സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനം ആവും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലെത്തും അന്നും ചെയ്യുന്നത് ഈ അയ്യായിരം
ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ എത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് സ്പോൺസർ ഫോളോഅപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും മാക്സിമം സെയിൽസും സ്പോൺസറും ഫോളോഅപ്പും ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തില് ആദ്യത്തെ ഘട്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറണം അവിടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ട്രെയിനിങ്ങുകളിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റിംഗുകൾ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ടീമിനെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരാവണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത അവസാന സ്റ്റേജാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എമറാൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബിഗ് ഈവെന്റ്സുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ടീമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് മീറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലീഡർ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് ഇഫ് യു വാക്ക് ഇൻ ദ റൂം നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഫീൽഡിനകത്ത് നടക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ലീഡേഴ്സ് എന്നാണ് ലീഡേഴ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആണ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഈസ് ദ ഫ്യൂവൽ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റിന്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കേരള സൂം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ സീമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ എന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം സുജിത് സാറിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരണം എനിക്ക് സുജിത് സാറിനെ വിളിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ പെർഫോമൻസിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സുജിത് സാർ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഇത് എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ സുജിത് സാറിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരാനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു സ്റ്റാർ അച്ചീവർ ആയപ്പോഴാണ് സുജിത് സാറിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോള് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കേരള സൂമിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ ഡോക്ടർ രാജൻ ഡോക്ടർ ഒരു ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരികയാണ് പ്രസന്റേഷൻ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടു ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ അത് നമ്മളിലേക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫ്യൂൽ ആ ഫ്യൂൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് നോക്കും ഞാൻ സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിന് ആയപ്പോ മൂർത്തി സാർ എനിക്ക് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് മൂർത്തി സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് എനിക്ക് വരിക എന്തൊരു സ്പിരിറ്റ് ആണത് അത് എന്റെ സ്പിരിറ്റിനുള്ള എന്ത് ഫ്യൂലാണ് എന്നെ കത്തിക്കുന്ന എന്ത് ഫ്യൂലാണത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും മൂർത്തി സാറോ സുജി സാറോ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്രീസിയേഷനും റെക്കഗ്നേഷനും അവർക്ക് ഫ്യൂൽ ആകണം അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ അവരെ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിക്കാനും ഇതിനും കാരണമാകണം നോക്കൂ ഞാന് സിസ്റ്റം ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ടീമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പോകുന്ന
നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് സച്ചിൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഫ്രോം എനർജി ഇവിടെ മറ്റൊരാൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്സേ പെഹ്ലേ സെഹത്ത് ഈ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ സെയിൽസ് മാൻ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് സച്ചിൻ ആ ബൂസ്റ്റിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് മൂർത്തി സാർ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ഒരിക്കലും മൂർത്തി സാറിന് നമ്മൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എന്നോ സെല്ലർ എന്നോ പറയത്തില്ല രണ്ടുപേരും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് സച്ചിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മൂർത്തി സാറിനെ കണ്ടാലും കൂടെ ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക സെലിബ്രിറ്റീഷിപ്പ് ആണ് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് സാധാരണക്കാരന് സെലിബ്രിറ്റി ആവാം അസാധാരണക്കാരനാവാം അതിനുള്ള അവസരമാണ് ആശയം തരുന്നത് അതിനുള്ള അസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അസെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഐ ഡി നമ്പറും അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക സെലിബ്രിറ്റീഷിപ്പിനുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തെളിക്കാം ഞാൻ എന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ പതിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രം പതിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ടൊന്ന് അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്താൽ ടി സി ജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോമൺ ഫോക്കസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകും ആ കോമൺ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ചലിപ്പിക്കും സിസ്റ്റം ചലിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഗ്രോത്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ജി ആ